Hey guys, what's up? This is Peter James. Welcome back to another video. So today, I will talk about my room. So I will tour you around my home slash office room. Let's begin. So this is my room. Pardon me for my international viewers because I will sometimes speak Filipino or Tagalog here. If you want, just turn on your subtitles below. So previously, may video ko about my desk setup last 2020. Tapos, nakita ko yung video ni Slater Young about his uh, home office tour. So nagka-idea ko, na-inspire ako. So, paano kaya kung gagawa home ng ganito? Ito na nga. So itutour ko kayo sa room ko where I sleep and also where I work. So this is my room. Sa first floor to, dalawa lang yung bed sa first floor. Ito, tsaka yung master bedroom. So, ito yung kwarto ko, 15, about 15 square meters lang siya. So, this is my bed. Yung bed ko is a queen size bed. So, malaki siya. Pero, ako lang mag dito. So, yung bed frame is Rika queen bed from Mandao FO. Maganda siya kasi simple lang yung design ng mismong bed frame. Tapos, kung mapapansin nyo, sa likod is the accent wall. Yon, accent wall ko is color dark gray. Yan. Okay. Yung favorite color ko is gray na. Tapos meron ako ano dito blinds na rolling blinds, kulay white. So simple lang din. Yan, hindi siya curtain. Tapos kung mapapansin niyo, meron akong mga faux plant, fake plants na magkabila. Yan, isa doon, tapos isa dito. Yan. Fake lang 'yan kasi ayaw ko mag-alaga ng totoo. Mahirap mag-alaga ng mga totoong plants kasi nauna, alagaan mo pa, tapos baka mamatay. Yun, hindi naman ako green thumb. Yan, sorry sa mga plantito dyan. Yan. Tapos, wala ka lang gagawin. Maintenance free. So, yun. Tapos, beside my bed is the bedside table. Siyempre, beside ng bed. So, bedside table. Yan. Kung mapapansin nyo, kulang white lang siya. Minimalist. Maganda. Maganda yung finish. Yan. So, modern style. Ito is from IKEA. This is the Big Hammer bedside table. So, kung maano nyo, wala namang IKEA Philippines dito. Ay, wala namang IKEA sa Philippines, di ba? So, saan ko siya binili? So, nabili siya sa Furniture Source, Philippines. So, itong bedside table na to, meron siyang drawer na soft close. Yan. So, laman ng aking drawer is mga charger lang. Microfiber cloth, cables. Tapos dito sa taas ng bedside table ko is my bedside lamp. So itong bedside lamp ko is from Mandawa Foam ulit. Kunay brown. Uh, ginawa ko din siyang smart using this Xiaomi smart plug. Ayan. Itong Xiaomi smart plug is, meron akong review about this. Lalagay ko na lang yung link sa baba. So, ang maganda dito, pwede mo siyang on-off using your phone. Kasi nakakonect yan sa Wi-Fi. Ayan, pwede mo siyang patayin. Bedside lamp, naka-on, off natin. Ayan, di ba? Ayan, on. So, yung clock ko, kung mapapansin nyo, di pang karaniwan yung design. Modern yung style ng clock, hindi yung traditional clock. From IKEA ulit. Simple lang yung style, tapos meron siyang backlight. Ayan, pwede on yung backlight. Uh, madilim. Nandito yung aking Google Home. Ayan. Ayan. Dito ko inutosan si Google. Ayan. May review din ako about this. Lagay ko na lang yung link sa baba. Ayan. Tapos, beside it is my Bose Bluetooth speaker. Tapos, IKEA faux plant ulit. Ayan. Fake plant from IKEA. Tapos, ito my phone. Ito pa lang saksakan kanina. Xiaomi power strip ito. So, maganda dito. Meron siyang... 3 USB power slot. So, sa ilalim ng bedside table, banda dito, nandito yung aking power bank. So, nakalagay siya sa case, traveling case. Dinadala ko siya kapag may travel. And, nandito siya. Ito yung Xiaomi Power Bank 3 Pro. Ito yung Pro version. Uh, USB-C siya. Yan, USB-C. Yung USB-C niya, pwedeng input, pwedeng output. Yan. So, 
supported niya yung power delivery protocol or yung PD protocol na ginagamit ng Pixel, ng mga iPhone, iPad, or MacBook, Surface, yan. So, ito yung, ano, pwede siyang mag-charge ng mga gadgets na ganon, USB-C. Yan, tapos ito yung mga kab yung kable niya. Alam, dito yung Xiaomi weighing scale. Yan. Iilaw lang siya kapag tinapakan. So, yan. Tapos connected din siya sa Bluetooth. So makikita mo sa app ng Xiaomi yung ano, mga record ng mga way mo. Ang bigat mo. Meron akong um, trash bin. Nakulay white din. Na minimalist din yung design. Tapos soft close din siya. Suwabe lang. Beside it is my laundry bag. Gray and white. So, dito naman tayo sa aking sliding wardrobe. So, this sliding wardrobe is from IKEA. Nandito yung mga damit ko. Ayan. So, mapapansin mo yung mga nakalagay dito sa hanger. Halos kulay gray. Tapos yung mga hanger din is mga kulay gray. Nandiyan yung mga handkerchief, yung mga pants. Ayan. Tapos yung sa slide lang siya. Tapos itong... Uh, wardrobe na to, meron din siyang apat na drawer sa ilalim. So, nandito yung mga short, mga underwear. Tapos may mga box-box lang dito. Yan. Yan. Dito naman, puro box ng mga, uh, mga gadgets. Yan. Pati dito. So, dito, Nandito yung mga mahiwagang baul. Lahat ng klase ng battery. Tapos dito naman yung mahiwagang baul. Nandito yung mga travel na memorabilia. Mga ticket, used ticket. Yung mga hindi pa napamigay na keychain. Yung mga binigay na keychain. Tapos yung mga pera ng mga ibang bansa. Yung mga cards ng mga iba't ibang train station abroad. Easy card sa Taiwan. Easy link from Singapore. Tapos ito yung PT card sa Melbourne. Tapos ito yung silver nog card sa Dubai. Tapos nandito yung pump ko. Nandireview ko din yung Xiaomi na bike. Bike pump. Ayan. Nakatago lang siya dito. May review din ako about dito. So, Nilagay ko na lang yung link sa baba. So, sa tabi ng sliding wardrobe ko, nandito yung aking DIY drive box. So, nandito, nilalagay ko yung mga cameras at lenses ko dito. Kung mapapansin nyo, punong-puno siya ng mga dehumidifier. Meron din akong humidity sensor dito. So, nakikita nyo yung temperature tapos yung relative humidity. Ngayon, 48% yung uh, relative humidity. Kailangan kasi 35 to around 60 yung humidity para hindi mag-grow yung mga fungus. Meron akong review about it sa website ko. Hindi siya video. Sa website ko, ililink ko na lang yung review ko about this um, mga dehumidifier. Link down below. Tapos, nandito yung naunang camera ko na Canon 1200D. Kaso, itong camera na to is walang autofocus yung video pang still. Ayan to, naging tubig na. Kikita nyo, tubig na yung mga beads. Dati beads yan. So, dito naman tayo sa aking chest of the worst. So, ito yung famous na mom chest of the worst. So, ito is galing din IKEA. Kikita nyo, yan. Minimalist yung design. White lang din. May mahilig ako sa mga white lang. So, dito naman sa taas, may mga display-display. So, nandito yung mga books. Na, yan. Tapos, nandito yung aking trophy na 5 years ORD from nung nagtrabaho ko sa Nokia. Yan, meron kaming plaque. Tapos, meron din display dito na coat. Yan, hindi ko ito binili. Binigay lang to ng girlfriend ko. Tapos, Meron akong lagayan ng mga documents dito. Sa taas niya, 
nandito yung mga camera accessories, mga tripod, mini tripod, tapos yung mga pabango, tapos alcohol. Tapos nandito din yung wand ni Voldemort. Binili ko sa Universal Studios Japan. Nakikita niya yan. Tapos nandito yung car keys ko. Yan. Sa loob nito, nandiyan yung mga documents, yan. mga office supplies. Tapos nandito din yung nilalagay ko din yung laptop tsaka yung surface. Yan. So ito pala yung mini tripod ko. Yan. Ito yung Manfrotto Pixie. Pwede siya extend. Tapos pwede rin siyang parang gawing selfie stick. Pero ma hindi naman mahabang masyado. Tapos yan lagay mo. Pwede kang mag-flat. All the way. Flat siya. So, dito pala, nandito yung remote ng aking aircon. So, yung aircon ko is Daikin non-inverter. So, bakit hindi inverter yung binili ko? Kasi yung aircon ko, hindi ko naman ginagamit ng matagal. Usually, mga 4 hours lang, ganun, hapon lang. Yung kasing inverter, matipid lang siya kung more than 8 hours mo siyang ginagamit. So, sa mga ka-home bodies dyan, alam nila yan. Beside it, nandito yung temperature and humidity, sen humidity sensor from Xiaomi. So, ito nakakonect sa Bluetooth. So, nakakonect rin siya sa app. So, makikita mo rin to mga temperature at humidity dun sa Xiaomi Mi Home app. Yan. Pwede mo rin i-connect to for automation. Mga, ano, mga automatic na switch on mo. Yan, based sa temperature. So, ito na ang pinakakabangang update sa aking workstation. So, last year, nagkaroon ako ng video about my uh, workspace setup. Tapos, ito na yung update niya ngayon for the year 2021. So, kung mapapansin nyo, iba na yung table ko. Dati yung table ko, kulay dark brown, tapos black yung sa bakal niya. Ngayon, mas malaki siya kumpara dati. Mas marami na akong malalagay. Mas maganda dito, kulay white yung frame niya. So, hindi na kulay black. Pero, ang disadvantage nito, wala na yung drawer. So, dati di ba may drawer ako dito sa ilalim. Ngayon, para to compensate that, bumili ako ng drawer dito. Ayan. Ayan. So, meron akong drawer dito which is from IKEA ulit. So, yun, binili ko lang sa, sa Lazada. May mga nagbibenta doon. So, meron siyang tatlong drawer. Nandito yung mga lagayan ng mga peripherals ko. Nandito yung mga USB, external hard drive, external SSD. Yan. Yung api ko pala dito, may mga bago ako external SSD. Yan. Yung na-review ko na is itong SanDisk 500GB na portable SSD version 2 o USB-C. May, may review ako dito. So, tignan nyo na lang yung link sa baba. Tapos, meron din akong isa pa which is yung yan, Samsung T5 na SSD. Yan. Hindi ko pa siya na-review. So, abang-abang na lang sa mga review for this. Tapos, i-compare ko din kung sino mas maganda sa kanila. So, si Samsung ba or si SanDisk. Yan. Tapos, dito sa pangalawang door, may pouch ako. So, nilagay ko sa pouch yung mga USB at mga cables, mga Bluetooth mouse. Yan. Nandito na sila. Yan. Mga cable. Yan. Tapos, mga memory card. Yan. Nandito lang. So, kulay gray yung pouch. Kasi, syempre, color gray. Yan. Mas organized siya. Mas magandang tignan. Tapos, nandito yung aking uh, planner from CBTL. Yan. Yan. Tapos, yung mga pampunas ng mga kung ano-ano. Yan. Microfiber cloth. Yan. Tapos, nandito yung notebook ko. Yan. Itong drawer na to, uh, meron siyang wheel. So, pwede siyang i-move. Yan. Kaya okay siya. So, dito naman tayo sa taas. So, i-update ko lang kayo sa mga bago. Ang bago lang, dito ko na lang ilagay din yung aking desktop PC. So, itong desktop PC na to, luma na to 10 years old. 
So may video ako about this nung ni-restore ko tong uh, desktop PC na to. Ililink ko na lang sa baba. So ito, mukhang bago lang siya kasi bago yung case. <laughs> so, pero sa loob, 10 years old na yung laman. Gumagana pa din, so okay na siya. Tapos gusto ko yung ano, yung case niya kasi kulay white lang, so minimalist. So itong headphones ko, wireless na siya. Dati yung wired na Motorola, ito yung uh, wireless Bluetooth headphones, Soundcore Q30. So ito is um, Bluetooth, tapos no active noise cancellation ANC. So, tapos meron din siyang app. So, nakakontrol mo yung settings sa phone. Ayan. So, wala namang nagbago dito sa aking monitor. So, ito pa rin siya. So, ang nagbago lang din dito, nagkaroon na ako ng desktop speakers. So, itong speaker ko is the Logitech Z407. Ayan. So, 2.1 na desktop speaker. Meron siyang subwoofer, tapos dalawa yung speaker niya. So, maganda dito, simple lang siya. So, hindi siya intrusive. Yan, yung mga iba kasi yung lalaki. Sakto lang sa desk ko. Ito is Bluetooth speaker, pero pwede rin siyang wired. Ang maganda dito, wireless yung ang kanyang volume control. So, ito yung volume control niya. Tapos, nandito yung control niya kung Bluetooth ba or wired yung input mo. Yan. Gagawa ko ng ano, review for this one. So, abang-abang na lang din. So, dito sa speaker ko. Tapos, yung bago rin is dito sa lagay ng laptop. Dati yung lagay ng laptop ko is yung malaki. So, ito, mas maliit na. Portable. Yan. Tapos, may pouch siya. Pwede mo siyang ilagay sa pouch. Tapos, pwede mong dalhin for travel. Nilagay ko rin dito yung aking Xiaomi desk lamp. Ito yung ginamit ko dun sa video ko about dun sa Google Home Mini na kinontrol ko. Pwede yung patayin. Click mo lang. Yan. Tapos, pwede i-change yung intensity. Ayan. Tapos, pwede rin change yung color ng mismong light. Ayan. Pwede siyang warm. Tapos, pwede yung white. Ayan. Depende. So, yun. Pag nakaupo ako, mapapansin nyo yung pa ako, nakabitin siya. Para hindi ako mga awit, meron ako nito footrest. Dito ko nilalagay, pinapatong yung pa ako para hindi mga wet. So, itong footrest na to, movable siya, hindi siya fixed. Para hindi maging stagnant yung uh, mga dugo nyo sa uh, paa. Ayan. Na-adjust din siya. Depende sa gusto mong level. Mas mataas. Ayan. Meron 3 le levels. Ayan. So, last but not the least, itong chair ko. Kung saan ako nakaupo ngayon. So, itong chair ko, bago siya. Dati yung chair ko, yung uh, mga nabibili lang sa mall. Alam ko is 3,500 ko lang bili dati yun. 5 years, 4 to 5 years na rin siya nagamit. So, nasulit na. Kaso, doon nangangawit ako. So, na pag decide ko na bumili ng mas maayos na ergonomic chair. So, ito nga yung napili ko sa ilang buwang pag research ko. Ito yung Sihu M57 na chair. Tapos, fully gray yung napili ko. Magkakaroon pala ako ng review for this one, specifically. So, tignan nyo na lang. Nakapag-shoot na rin ako ng unboxing for this one. So, itong chair na to, all mesh, ibig sabihin, hindi foam yung sa seat part. Pati yung seat part niya, mesh. Maganda sa mesh kasi hindi ka nainitan. So, breathable siya. Then, na-adjust din yung headrest. Pati yung armrest, may lumbar support na na-adjust din. So, comfortable siyang buwan. That's it guys. I hope nasiyan kayo sa update ko na raw vlog or raw video update sa aking workstation for 2021 as well as sa aking room tour. I hope you like it. Sa mga hindi pa nakapanood dun sa last video ko na 2020 workstation desk setup, uh, tignan nyo na lang siya. Link here, yan sa taas. Like the video if you like it. Consider subscribing if you want to have videos like this. So thank you guys. See you in the next video. Bye-bye.